Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti koji su daleko najvažniji minerali koji pomažu u sprečavanju nastanka gihta. Gihta kao takav je jedan od onih rijetnih artritisa ili upale iz globova za koji znamo točan uzrok, međutim veliki broj vas potpuno pogrešno liječi ovu brdest. Ovo minerali će vam i tekako pomaći. O njima ću nešto malo više reći u drugom dijelu emisije. U prvom dijelu emisije ću vam nešto više govoriti zapravo o samome gihtu. Artritis ili upala zgloba može se podijeliti na više vrsta, a jedna od njih je giht. Giht je upala zglobova uzrokovanja odlaganjem kristala mokraćne kiseline u zglobovima. Riječ je o bolesti koja se još naziva urični artritis. Ovo je jedan od rijetkih oblika artritisa koje je znamo točan uzrok. Manifestira se crvenilom, naglim napadajima boli i oticanjem zglobova a može zahvatiti zglob ili zglobove na nozi, ruci, lakto, ali i drugim dijelovima tijela. U gradkim crtama, dakle, to je odlaganje viška mokračne kiseline u formi samih kristala. Glavni razlog zašto vi to imate, prije svega je kozumeranje hrane bogate sa nečim što se nazivaju sami porini. Porini su dakle određene kemikalije koje mi već imamo u tijelu, međutim kod problema sa kihtom, ti porini aktiviraju puno veću manifestaciju mokračne kiseline u našem tijelu i kada vi niste u stanju mokračnu kiselinu izbaciti naravno iz organizma, specijalno putem mokraće, jedna ćete moguće dobiti sami giht. Namirnice koje su bogate u ratima ili u purinima kao što su meso i mesne prerađevine alkohol dovode do povećavanja razine mokraćne kiseline u tijelu i aktivacije upale. Kad tijelo razgrađe otpadne produkte kao što su purini, nastaje mokraćna kiselina. Ona je nus po produkt razgradnje. Normalno mokraćna kiselina putuje kroz krv do bubrega gdje se filtrira odnosno razgrađuje u krvi i eliminira urinu. Ako tijelo proizvodi previše mokračne kiseline, ili recimo vaši bubrezi nisu u stanju eliminirati tu mokračnu kiselinu iz vašeg tijela, onda nastaje ovaj problem i često osobe imaju naravno sami gihit. I razmišljate još da prije svega hiperuricemija nije bolest i može postojati bez simptoma, no može dovesti do stvaranja same mokračne kiseline. Možemo reći uzrok povećanog unosa mokračne kiseline, rijeđe su nasljedni poremeće razgradnje mokračne kiseline, apsolutno oštećenja bubrega, recimo gladovanje, otovanje etanolom, diabetička ketoacidoza i sl. Ono što je recimo nevjerojatno za reći, i ovo veliki broj vas ne zna, mi kada razmišljamo o muškarcima i razmišljamo o samim ženama, muškarci čak 20 puta više oboljevaju od gihne nego same žene. To su nekakve najosnovnije informacije, dakle hrana bogata porinima, mokračna kiselina i sada razmišljamo što će nama spriječiti na kupljanje mokračne kiseline i preventivno smanjiti rizik od nastanka gihta, a tiče se samih minerala. Prvi minerala koji vama i tekako treba bit će nešto što se naziva kali. Koje su glavne funkcije kalija? Prije svega radi sa natrijem u održavanju tekućina u organizmu, i održavanju normalnog srčanog ritma. Kali radi unutar stanica, dok natri radi izvan stanica. Potiče puno bolje rad mišića i živaca u tijelu. Pomaže boljem pamćenju i koncentraciji. Jer potiče dotok i sika u mozak. Smanjuje rizik od srčanih oboljenja i srčanog udara. Kontrolira normalni krvni tlak te pomaže kod dječenja alergija i mnogo druga. Jedno što mi danas znamo, dakle kali će vam biti jedan od onih načina kako ćete vi putem mokraće i zapravo u tijelu kontrolirati one tekuće na organizmu. Kali će pomoći puno bolje funkciji bubrega, ako ste me malo prije shvatili, bubrezi su ti koji će filtrirati mokraćnu keselinu i izbacivati iz tijela. I ukoliko imate bolesne bubrege, imate problema sa samim gihto, vama tu kali možete kako pomoći. Problem je sa kalijem što otprilike 95% osoba ni blizu ne unosi primjerene količine kalija svaki dan. Mi danas računamo da otprilike 4700 mg kalija trebamo pojesti svaki dan, a to praktično radi nitko jer je kali u hrani koja je super zdrava. A kada mi za Boga miloga jedemo zdravu hranu, nikada. I onda normalno da ovi simptomi gifta ide na puno goru situaciju. Ono što možemo reći, danas znamo kada vam nedostaje kali, 
imat ćete problema sa kontrolom tekućina u tijelu. Prevedeno otekline i upale kod gihta se pogoršavaju, a s druge strane skalijem si možete pomoći. Još jedna jako bitna informacija je da kali poboljšava detoksikaciju tijela, odnosno potiče izbacivanje viška mokračne e, kiseline i zapravo same mokraće iz tijela i to je jedna od onih najbitnijih informacija. Zato vama treba kali, rekli smo trebamo ga 4700 mg u namirnicama kojima jedemo. Koje su namirnice krcice sa kalijem? Razmišljajte grah, bijeli ili ima crni grah, leća, slanuta, grašak, soja. Eda mame, arti čoke, krumpir, slatki krumpir, baterna tikva, bundeva špinat, blitva kelj, potočarka, cikla, prokulice, banane, losos, sardine i greb su namnice krcate sa kali. To naravno ne jedete u najvećem broju slučajeva i onda razmišljate da uzimate marem dodatke prehrani od nekih kvalitetnih proizvođača, o tome vodite mi računa. Svi proizvođači dodataka prehrani nisu isti, velika većina vam neće imati koristi i zato se morate potruditi pronaći renomirane proizvođače koje proizvode visoke kvalitetne dodatke prehrani. I dok kupite kali, onda ćete uzimati najčešće oko 99 mg kao dodaci prehrani za prevenciju samoga gihta. Dakle, kali će vam vjerojatno tu jako pomoći i drugi mineral o kojima razmišljate biti će apsolutno cink. Cink je esencijalni mineral prisutan u svim organima i tkivima kao i u tijelesnim tekućinama. Tijelo sadreši 2 do 3 grama cinka, a ponaviše u skeletnim mišićima i kostima. A u manjoj mjeri u bubrezima, jetri, mrežnici, oka, koži i uglavnom se veže apsolutno za sami imunitet. I to je ključna situacija ukoliko želite jednog dana rješavati sami giht, vi morate imati jaki imunitet. A jaki imunitet definitivno pomaže vam cink. Zato vama cinka definitivno treba svaki dan ukoliko želite sprečavati nastavna gihta. Cink je glavni kontrolor prometa u organizmu. Nagleda funkciju stanica staničnih procesa, održava normalnu funkciju enzima, esencijalna je za proizvodnju kolagena i razgradnju proteina u tijelu, te je bitan za mišićnu kontrakciju. Jako je bitan za funkciju jednog od najjačih enzima u tijelu koji se naziva super oksid dismutaza, održava normalnu koncentraciju vitamina E u krvi, održava normalnu acidobaznu ravnotježu tijela, te podržava zdravlje prostate, recimo cik je jako bitan mineral za okus, vid, miris i sl. Međutim, za današnjom je najbitniju informaciju, cink, jači imunitet, manja fun... dakle, situacija vezana za samim gihtom. Vi kada razmišljate o cinku, imate ga i kako u namirnicama, a namirnice koje su bogate cinkom su kamenice, e, sjemenke bundeve, sjemenke konoplje. Govedina slanuta kleća, kakao prah, indijski oraščić, kefir, ricotta, sir, gljive, špinat, avokado, piletina, bademi i sama jaja i kao dodaci prehrani vjerojatno će kad trebate uzimati 40, 50, 60 mg dnevno. Hrana bogata kalijem, hrana bogata cinkom je izvanredna za prinos pečavanje samoga gihta, uzimajte ga u hranu, namirnice i dodatke prehrani. Naravno, vi ako imate super loš način života, vam ništa neće pomoći, međutim vi koji imate uravno težan način života, uzimate pravilne prirodne lijekove, zdravo se hranite i onda uzimate ove minerale, imate značajno veću šansu sprečavanja gihta. A znate što će vam još pomoći u sprečavanju gihta? Biti će redovito prakticiranje najzdravijih režima prehrane danas na svijetu poznato koji se naziva isprekidani post. I ja vam jednu veliku vijest za sve vas koji me redovito pratite, moja prva knjiga se naziva Isprekidani post tajne zdravlja i dugovječnosti. Zašto sam napisao prvu ovu knjigu? Jer je post i redoviti režim prehrane, zapravo zdravi režim prehrane kao što je svakodnevni post, je temelj vašega zdravlja. Jer prvo sve kreće od prehrane, a nema ništa bolje od svakodnevnog posta. Ja sam na redovitom postu preko 15 godina svojim pacijentima u ordinaciji desetljećima preporučujem svakodnevni post. I redoviti isprekidani post je pomogao tisućama mojih pacijenata da se riješe bolesti i oboljenja. Jer ima snažna djelovanja na poticanje našeg zdravlja. Danas imate u zadnjih 30 godina 
nebrojno studija koje potvrđuju da od ovoga nema ništa bolje. Što je isprekidani post, kako se prakticira i puno, puno drugoga ćete naći u mojoj prvoj knjigi. Evo knjizi, zapravo ova knjiza će biti Mislim, nešto najbitnije što ste ikada u životu pročitali, jer ćete na potpuno zdrav i siguran način potrešati svoje zdravlje. Za sve informacije vezane u mojoj prvoj knjizi, kada izlazi, ona će vjerojatno izlaći negdje u drugoj polovici 12. mjeseca, imat ćete mogućnosti naći na internetskoj stranici www.mariolab.eu. Na ovoj internetskoj stranici će biti mogućnost da kupite knjigu kao tiskani oblik, ali kao i e-knjiga i kao audio knjiga. Knjiga će biti prevedena na hrvatskom, engleskom naravno i njemačkom jeziku za početak, a tokom sljedeće godine ćemo ga vjerojatno prevoditi na druge strane jezike. Pratite moje emisije redovito, reći vam točno kada ćete moći kupiti knjigu, to će vjerojatno biti u drugoj polovici 12. mjeseca. Vi, ukoliko sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje četiri mogućnosti, odnosno četiri razine pridruživanja našemu kanalu. E, za svake od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, e, ajmo reći, mjesečnu pretplatu koja može biti od manje do veće, imat ćete razno razne mogućnosti. Od da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emođija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je vam mislim jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapisa. Moji dragi gledatelji, što još pomaže kod riječenja primnog tipa gihta, to možete otkriti u ovom video zapisu pored mene. Hvala što me pratite. Radite me i dalje do druge emisije. Lijep i vodan pozdrav.